Avanos is the entrance city to the Cappadocia region of Turkey. Set in a peculiar landscape, with forms that burn themselves into the minds of all who witness them. These fanciful fairy chimneys, carved out of volcanic tuff by millennia of Mediterranean wind, have actually housed generations of Turks, such as Ismail and his family. The red silt ceramic clays of the Kislermak River has given shape to a famous pottery industry that has been the economic backbone of the region since the Hittite people lived here 3,600 years ago. Another intriguing aspect to life in Avanos is the curious role of pigeons. There is much to explore in the region called Cappadocia. Craftsmen in this region of Turkey have been manufacturing fired earthenware for almost 10,000 years. Thank you. Uh, how oh, is it my craftsman who can work with her hands? And then it's a traditional that his what five generations I believe he has done this before. Yeah. <laughs> Surprise. Görüldüğü gibi zor değil. This rock on the left was their pigeon house. The one on the right was the place where they lived. Wow. As Ismail told me that he was the fifth generation in this house. So they don't know who had been before his family had moved in here. Ben Ismail. 1982'ye kadar ailecek oturduk. Burada babam ve Patates ekimi, üzüm, kayısı gibi tarımla uğraşırdı babam. I was born here. In this house? Yeah, four generation living, my family. Original uh, decoration, original fireplace, decoration, original, very old. Selçuk period. Oh, wow. Yeah, inside the shower, we see. Don't give Old kitchen, five plates, uh, tandoori, uh -huh. Indian tandoori. Yeah. We are building them well, uh, cut them yes, Because in the old days, a lot of children, sorry to say that when the mother is working over there, when they start walking, they would fall into the fire. Mm -hmm. So when they start walking, they were tying them from their waist yeah. to those, yeah. and so they with a pillow on the ground, so he or she would sit over there when the mother was working. Zordu bu evlerde yaşamak. Çünkü yol durumu zor. Her şeyi hayvanla, eşek ve atla getirip götürüyorduk. Ve biz burayı 82'de boşalttıktan sonra bura bir müddet boş kaldı. O dönemde herkes tarım yapmak zorundaydı. Herkes mecburen çalışacaktı. Kadınlar, çocuklar, herkes geçim sıkıntısı için mecburen çalışacaktı. O dönem geçim çok zordu. Önceden güvercin evi olmayan, üzüm bağı olmayan kız bile vermezlermiş. In the old days, if you didn't have a pigeon house or a vineyard, you couldn't get married. <laughs> yeah. Because you know, as a man, you have to show the in-laws that you can support the family. Oh, our tea has come. Oh, right. You see, the yellow ones are apple tea. Okay. The red ones are the regular. Black tea. I'm regular. Burayı turizme açtım ve turizme hizmet vermek için böyle bir evi sergilemek ve gelecek kuşa bu kültürü göstermek için. Demek ki diyorum ben kendim. İyi bir evde yaşamışım, iyi bir mutlu hayat yaşamak istiyorum ve sonuna kadar bu evde yaşamak istiyorum. Beşe altı. 1964 doğumluyum ben. Avrupa'da doğdum. Yohan'ın mahalle, mahallem. Ben çocukluğumda işte kendimi bildiğimde işte 6-7 yaşındayken okula başlamadan evvel
meşhur olması, Kur'an'ın toprağın özel olması. Kızılırmağın geçmesi, Kızılırmağın yataklarına dağlardan getirmemiz Türkiye'nin birkaç yerinde de yapılıyor. Ama bura Kapıdokya turistik bölge olduğu için Avunus çana daha sağlıklı. Ama benim dedem gel, daha büyük dedim, daha büyük dedim. 1807'de başlamış bu işe. O zaman küp yapanlardı. Köylüleri o zaman bidon filan olmadığı için teknoloji ilerledikçe çanakçılığı işte ince, etmeye, ince mal yapmaya başladık. Bidonlar çıkınca avunuz çanağını bitirdi. Burada babadan oğula geçiyor. Okulu yok yani. Baban 70 yıldır yapardı bu mesleği. Babamdan da ben öğrendim. Babam babasından, babası dedesinden derken ben tam 6. nesil oluyorum yani bu meslekte. Bu şarabını, çanağını, çölmeni yapmasını. Ben zaten bu mesleğe 8-10 yaşında başlıyorum çocuk yaşta. Benim çok hoşuma gidiyor. Stres atıyorum bu şeyde. Çamurla uğraşmak zevk veriyor. According to Cappadocian folklore, even blind men know when they enter the streets of Avanos for all the sounds of broken pots. There are many sounds and sights to engage you in Avanos. While witnessing the landscape of Uchazar, entertained by stories that have a life of their own, experienced over and over for thousands of years. I had friends who said, why in the world would you want to go to Turkey? It has been everyday surprises. We're more alike than different. This gives you this warm feeling about the country. You learn about their customs and their culture. And Thank you. Anybody can go to a museum or an art gallery or whatever, but to actually have a meal in someone's home and to make a scarf out of marble painting is just <laughs> phenomenal. So you come away with a whole different perspective about a country.